в Украине, прежде всем от Полонского, по ситуации на Ближнем Востоке. Значит, смотрите, там э, страсти накаляются, но будет ли большая война? Непонятно, друзья мои. А большая война, в общем-то говоря, нежелательна вообще ни для кого. В двух словах, что продолжает происходить в Ливане и в Израиле. Значит, Израиль как лупашил по Ливану, так, собственно говоря, и лупашит. И не потому, что это у израильтян есть что-то против Ливана, я бы так не сказал, нет. Выбивают Хизбалу до, что называется, до нитки, с тем, чтобы там ее не было. В Ливане проживает приблизительно миллион 800 тысяч шиитов, и они вот подпитывают, именно они являются подпитывающей частью Хизбаллы, которая в свою очередь является абсолютным, ну, абсолютной прокси Ирана. То есть, вот что иранцы говорят, то они, собственно говоря, и делают. Какие-то там, какое-то, знаете, свободомыслие или, или не знаю, самодеятельность какая-то у иранцев не приветствуется. Поэтому вот этот же ликвидированный Несрала, ну, во-первых, тут очень интересный момент. Этот товарищ с таким вот именем очень интересный, который был ликвидирован некоторое время назад, он формально был первым лицом Хизбаллы. Почему? Ну, он был очень принят в прессе, то есть его принимали хорошо. У него был великолепный арабский язык, он же не араб, в этот момент тоже такой, да? То есть это ира... перс. Вот. И у него был отличный арабский язык, он постоянно с ними хорошо общался. Вот. Но был до мозга косей придан, конечно же, Ирану. И вот это вот самое интересное. Вот. Но он не, не являлся планировщиком всех военных задач. Это были совершенно другие люди, которые, кстати, тоже ликвидированы, которые планировали, которые планировали все, начиная от логистики, снабжения Хизбаллы всяким оружием, и до операций против Израиля, либо против других они же не только против в отношении Израиля теракты проводили, в отношении любых, у кого, знаете, нет чалмы на голове и кто не шиит. Вот. То есть там в отношении кого угодно мало было. То есть их террор распространялся, в принципе, на, на разных людей. Но в основном, конечно, на 90%, если не больше, в отношении Израиля. Интересно, что по выбитые оказались не только вот говорящие головы типа настролы, но и именно руководители террора. Те, кто действительно им занимался. Вот э, Израиль, что нам надо сказать, лупил все полностью. Дальше, значит, э, назначили одного после Насралы. Тот несколько часов побыл на должности, ликвидирован. После него назначили еще одного чудика. Этот, правда, подольше поруководил, что-то около недели. Вот, ликвидирован. Сейчас еще несколько ударов нанесены, нанесены, нанесены были по шиитскому этому району, называется Дахия, в э, Бейруте. И опять выбивали подземные ходы, опять выбивали бункера, опять выбивали э, руководителей э, террористических, е, террористических ячеек Хизбалла, которые, повторюсь еще раз, были гораздо опаснее самого Насралы, поскольку этот просто, он просто, ну как он, как вам сказать, он говорящая голова, он договаривался за них, да, а вот э, практическую деятельность вели совершенно другие люди. Ну, что совершенно естественно, тут ничего такого удивительного нет. Вот, то есть Израиль там, да, израильские силы находятся в Южном Ливане. С моей точки зрения, у них сейчас такая, знаете, попытка восстановить, что ли, Южный Ливан. Помните, как было в конце 90-х годов, до начала 2000-х, Южный Ливан, армия Южного Ливана, 20-километровая зона безопасности. Тогда Хизбалла сидела ровно на пятой точке и ничего по Израилю просто-напросто не летело, ввиду того, что и Хизбалла и другие террористы, там много было все, там же ООП была организация освобождения Палестины, туда дернула и так далее. Там этих террористов было, господи, начать и кончить. И переплюнуть тогда 20-километровую зону каким-то зарядом было очень проблематично. Поэтому э, вся вот эта террористическая злость вот этой вот шайки Лейки, которая там в Ливане собиралась в конце 90-х, она как раз оборачивалась на армию Южного Ливана, не путать с израильской армией Цахал, а та называлась Цадал. Вот. И, и, то есть армия Южного Ливана. Да? И вот у них вся, вся эта злость выплескалась как раз на этот садал. На, а это тоже арабы. И, кстати, что интересно, большинство были шииты. Тоже такой вот деталь. Да, но вот такое впечатление, что израильтяне хотят вот эту границу немножечко отодвинуть с тем, чтобы немножечко обезопасить свои собственные поселения на севере Израиля, по которому типа там Криашмана, Метула, Наария, также по голландским висотам летела, там по Кацрину и так далее. То есть они хотят немножечко оттянуть границу.
гордиться с тем, чтобы поменьше все-таки летело, чтобы из миномета хотя бы, или там из ПТРК нельзя было обстрелять. Это я понимаю тоже, в принципе, ясно, когда по тебе 20 лет подряд э, пуляют, из чего не попадя, то ты уже задумаешься о собственной безопасности. Сейчас наглухо выбивается инфраструктура Хизбаллы, как в Южном Ливане, так и в долине Бека, так и в Бейруте. Ну, это понятно, работа. И надо сказать, что израильтяне абсолютно не обращают внимания на стоны вопли и сопли, доносящиеся из Европы по этому поводу. Опять-таки, Израиль, опять, вот я же говорю, сейчас ему тяжело еще какую-то одну войну начинать с того, что я вот начал, да, что будет ли большая война или нет. Ну, трудно здесь сказать, сейчас вам объясню еще одну штуку. Опять Израиль вошел в сектор Газа, там на гор, на, скажите мне, на севере сектора Газа, это уже южный фронт как бы Израиля, есть лагерь беженцев, фактически это город здоровенный Джабалия. И вот эту Джабалею, значит, они опять окружили, и опять ее начали защищать. Почему? Потому что Хамас, как только туда вернулся, израильтяне же были в Джабалии, и в Газе были, и так далее. Но вывели оттуда войска, потому что там, там гадюшник, там реально не стоит находиться. Туда моментально зашел Хамас, опять э, начал восстанавливать военную инфраструктуру. Начал восстанавливать военную инфраструктуру, израильтяне опять зашли, опять сейчас выписывают звездюлей оставшимся э, подразделением Хамаса. Ну понятно, один, они, дело, они сейчас там замаскировались, пытались как-то выжить, э, выжили. Вот. Ну и как только израильтяне вышли, они опять занялись терроризмом. Естественно, вот израильтяне опять полезли туда, но опять, смотрите, это уже одни силы у них на севере, другие силы у них уже на юге. То есть, в принципе, уже воюют на два фронта. Пускай они воюют не с государствами, а с террористическими организациями, но и Хамас, и Хизбалла прекрасно подготовлены, прекрасно обучены, ну, частично обучены, энтузиазма террористического им не занимать, поэтому это сложно. И их много, что самое главное. Поэтому с ними воевать сложно. И повесить на себя сейчас еще одну войну с Ираном. Понятно, что с Ираном у них нет общей границы, но Иран же может, скажем так, Иран может содействовать той же Хизбалле намного больше и тем же Хуситам в Йемене. Я не знаю, будет ли Израиль домбить Бомбас. Я имею в виду домбить Иран. Тяжело сказать. Понимаете, формальное право у них, конечно, есть. Почему? Потому что по ним было нанесено два удара уже ракет на шахедных, да, и формальное право, несомненно, раздомбить этот остров, где у них там вся нефтяная промышленность, и нефтянку эту погасить полностью, и погасить им там 5-6, может, десяток точек, где производятся компоненты к иранскому, хотел сказать, ядерному оружию, нет, вообще ядерной программе, Израиль, конечно же, может, но надо же смотреть на один шаг дальше, что будет после этого. Смотрите, после этого Иран, скорее всего, перекроет Персидский залив, то есть они им разносят эти ядерные предприятия, назовем их так. И то не факт, что все разнесут, потому что часть из этих предприятий очень глубоко в горах закопаны. И как их оттуда выковырять, ну я лично не знаю, что вход засыпать, но они опять откопают. Вот тут такое. Удастся ли все погасить, не знаю, тяжело сказать. Удар по ним нанести можно, но эффективность этого удара второй вопрос. А потом, Иран, а что на следующий день получается? Иран, потеряв экспорт своей нефти, закрывает Персидский залив, это сделать довольно несложно, и перекрывает экспорт нефти другими странами. Мадура на другом конце земного шара, да, Венесуэля аплодирует, орет, ес, yes, ес, yes, нефть по 200. Ура, Венесуэла вперед, Венесуэльская революция идет вперед. Поэтому тут все очень сложно, да? То есть, э, вроде можно нанести удар по Ирану, но, во-первых, э, будем говорить так, Иран большая страна, очень большая, ну, относительно большая, крупная страна, с населением там порядка 100 миллионов человек, и любые бомбежки для него, ну, как вам сказать, ну... Но это не будет, это будет существенно, но это не будет катастрофический урон и близко даже. Вот, поэтому такое. Типачи Иран пережил такую войну ирано-иракскую. То есть они привыкли, они никогда хорошо не жили. И большинство жителей жило, жило в дерьме, но они будут продолжать жить в дерьме, вот как русские. Да, все в дерьме. Ну, им сами не жили, детям не дадим, понимаете. Они, им категорически хуже не станет, восстание против Айатол это не вызовет. Им, им будет жить хуже, но они и так плохо жили, понимаете. Вот. Чего добьется Израиль, например, нанеся удары по Ирану, ну не совсем понятно. Да, раз, разгрохает им нефтяную промышленность, тем придется их восстанавливать. Те в ответ перекрывают значит, 
Персидский залив, экспорт нефти останавливается, цены на нефть взлетают просто в космос. Значит, ну, в этом случае и с Россией могут снять санкции, потому что если будет сумасшедший дефицит нефти на мировом рынке, ну, могут и так поступить. А что вы думаете? Могут и так поступить. Могут снять санкции в результате. И с Россией тоже. А что делать, чтобы чтоб нефть была? Вообще, в принципе, физически, да? Вот. И опять-таки, Мадура тоже будет дико счастлив, потому что, потому что потому. Потому что вся нефть мировая вообще в Венесуэле. Вот. Ну и другие экспортеры нефти там, в Индонезии и так далее будут тоже дико счастливы, потому что их продукция вырастет до небес, они начнут косить бабло э, уже не, не, знаете, не, не тележками, а грузовиками. Вот что произойдет. И именно по этим вызвана в общем-то, реакция Европы и Соединенных Штатов Америки, которые предупреждают Израиль о эскалации, эскалации в случае... Знакомое слово, да? Они что же, да. В случае, если, значит, будет нанесен удар по иранскому нефтяному терминалу. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Ведь Иран может ответить не только по Израилю, но и по Саудовской Аравии, которую он посчитает. Ну, он скажет так, смотрите, границы у нас нет, нет. Ага, через что там пролетели израильские самолеты? А, через Саудовскую Аравию, через Иорданию. Ну, получайте в ответ. Может он такое сделать? Да вот так, запросто. Первый момент. Второй момент, это Израиль сам по себе государство крошечное. Все, все, что у них есть, там вот эти вот электростанции, например. Ну, там две, по-моему, электростанции крупные. Одна в Хадере, вторая под Ашкелоном. Ну, погасить их. Ну, ну да, система ХЕЦ работает и так далее, и так далее. Но, ну, запустят они сразу 35 ракет по одной электростанции, 35 по другой. Ну, 34 система собьет, а одна долетит. Все, нет ни одной электростанции, нет другой. Израиль подружается в средние века. Нет света, от слова вообще брать неоткуда. Дальше, там установка по переработке морской воды в Пресну, в Ашкелоне. А их сколько? Она, насколько я знаю, одна. Тоже та же самая система, лусь-лусь. Ну, а без света эта установка и так станет. Но ее разобьют, да. То есть, Израиль это очень маленькая страна. И она очень уязвима по таким ударам. Даже вот эта сверхвеликолепная система, вот эта вот работы по, скажите мне, по баллистическим ракетам. Ну где у тебя есть гарантия, что, что ты все собьешь? Сейчас вот, вот эти два налета были. Первый, второй. Все сбили? Конечно нет. Сбили. Большую часть сбили. Я не спорю. Процентов 60-70, наверное, сбили. Но оставшиеся, если бы они летели не по тушканчикам в Негеве, куда Иран запустил, а по тель то на месте Талевио было бы очень много воронок, или одна большая воронка, понимаете, тут тоже такой момент, Израиль не выдержит ответных ударов, опять-таки нефтяные терминалы, да, разбивается порт в Хайфе, разбивается в порт в Аждоде, нефтезаводы разбиваются в Хайфе, все, в Израиле цивилизация закончилась в тот же день, вот и все, это сделать несложно. Поэтому, да, Израиль потом начнет еще им мстить, это еще начнут пулять. Поймите, у Ирана этих ракет, как у бомжавшей, очень много. И плевать по Израилю, он может довольно длительное время очень много этих ракет. Если у Израиля столько противоракет, я не знаю. Вот, поэтому... Мне кажется, что сейчас разыгрывается такая карта, что Израиль будет нагнетать обстановку, будет кричать, мы вас сейчас раздомбим, как бомбас. Вот. Но, с моей точки зрения, вот такой настоящий удар по Ирану ему не выгоден тому же Израилю, как не выгоден абсолютно всем его союзникам, которые будут обвинять Израиль в моментальном повышении, катастрофическом повышении цен на нефть. Для самого Израиля это смерти подобно своей же нефти нет. Вот, и так далее. То есть это и Европа, это и Штаты, и так далее. И оставшись, тем паче, огромный риск Израилю остаться без электрики вообще, остаться без нефти, без газа, без ничего. Ну на чем они будут ездить, что они будут делать? На шаках ездить тоже, как иранцы. Вот, все сложно. Не так все просто, как она кажется. Поэтому, вот, кстати, выступал на Таньягу, я тоже послушал его выступление. Он сначала... Вот, вот слушать надо, да, о чем он говорит. Он, значит, очень, я там небольшое выступление, вот 4 или 5 минут. Но очень интересно. Он даже рассказал, как они красиво разделали Хамас. Действительно красиво. Потом он, то есть, вот, выступление по себе, газу разделали, все сделали красиво, да. Потом Хизбала, Ливан тоже разделали. Плюс там в Сирии точки этой Хизбалы погасили. И только потом он приступил 
на, треть, на, на закуску, в третьей части своей речи, он приступил к Ирану. То есть он сначала рассказал о всех добутках, да, а потом только рассказал, что происходит в Иране, о чем это говорит. Что Иран он как бы оставил на закуску, видимо, решение не принято. Ну, потому что принять такое решение, это значит иметь очень... Понимаете, какая штука? Иметь, от, быть очень уверенным в том, что ты разберешься со всеми ракетами. Или же, например, если тебе разбивают Ашкелоны, разбивают Хедеру, я имею в виду электростанции, что ты будешь делать? То есть иметь какие-то план Б, я не знаю какой, я мало себе представляю. Вот. И там нефтезавод в Хафе, да, тоже разбивают. И, ну, значит, видимо, что-то надо иметь вместо. Вот. Все вместе союзники говорят Израилю, этого делать нельзя. По тысяче и одной причине. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас Израиль это не делает. Он ограничится абсолютно тем, что я вам уже говорил. Он долбашит по целям этого Ирана в Ливане, в Сирии. Возможно, даже распространит это на Ирак. Вот. Но мне кажется все-таки, что возобладает какой-то разум. И он не будет долбашить именно по Ирану. Хотя, еще раз говорю, имеет полное на это право. Ну, посмотрим, поживем, увидим.